ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கெட் ஸ்மார்ட் சவுத் இண்டியன் பீப்புளும் இல்லைனா பனியே பார்க்காதவங்களும் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு நல்லாச்சும் ஆசைப்பட்டுருப்பீங்க நம்மளும் ஒரு நாள் ஸ்னோவை பார்க்கணும் அதாவது பனியை பார்க்கணும் இல்லைனா அட்லீஸ்ட் இக்லூலையாச்சும் ஒரே ஒரு நாளாச்சும் தங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுருப்பீங்க இக்லூனா என்னென்னா அந்த பனி பிரதேசத்தில் வாழ்கிற மக்களுக்கான வீடு இந்த பனி பிரதேசத்தில் வாழ்கிற மக்களை வந்து எஸ்கிமோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்கிமோஸ் மட்டும் இல்லை இன்னியோவட் அந்த மாதிரி நிறைய குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அந்த இடம் வந்து ஒரு பனி பிரதேசமாக இருந்தாலும் அங்கே இருக்க இக்லூன்றது வந்து நம்மளை ரொம்ப கோசியாகவும் ஓமாகவும் வச்சுக்கோம் அது எப்படி அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எஸ்கிமோஸ் பீலோட லைஃப் ஸ்டைல் என்ன அவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க அதனால இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அ போனஸ் டிப் ஃபார் யூ ஒரு மனுஷனுக்கு பேசிக் நீட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கிளாத் ஷெல்டர் ஓகே நார்த் போலில் அதுவும் விண்டர் சீசனில் எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்னு நீங்கள் கொஞ்சமாக அதை இமேஜின் பண்ணியிருக்கீங்களா மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல நம்ம வீட்டில் கூட நம்மளால் எயிட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் ஏசிக்கு வைப்போம் அது கூட நம்மளால் பேர் பண்ணிக்க முடியாது எப்படி அந்த எஸ்கிமோஸ்லாம் பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நிஜமாலே இன்க்ரெடிபிளாக இருக்குது சரி அதாவது ஓகே அட்லீஸ்ட் சம்மருக்காச்சும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சம்மர்லேயும் நார்த் போலில் என்ன டிகிரினா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது நம்ம ஃப்ரீசரில் என்ன டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குமோ தான் அவங்க நார்த் போலில் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகே இதெல்லாம் தாண்டி அங்கே வாழ்கிற மக்கள் எப்படி இந்த வெதரை ஓவர் கம் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஷெல்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இக்ளூஸ் அந்த இக்ளூவை எதால் செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோவால் தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக யோசிக்கணும் என்ன அந்த இடத்துலையே டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸை தாண்டி போகுது ஆனால் எப்படி ஒரு ஸ்னோவால் வீடு கட்டி அதில் உயிர் வாழ முடியும்னு நீங்கள் யோசிக்கணும் ஓகே அது எப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு லூஸான ஸ்னோவில் கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஏர் ட்ராப் ஆகலாம் ஸ்னோ லூஸாக இருக்கும்போது அதோட ஏர் பாக்கெட்ஸ்லாம் ஓப்பனாக இருக்கும் எஸ் அதில் ஏரும் உள்ளே போகும் ஆனால் ஒரு ஸ்னோவை நீங்கள் கம்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அதோட ஏர் பாக்கெட்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்ப்ரெஸ் ஆகி அதில் ஏரே உள்ளே போகாது அந்த கம்ப்ரெஸ்டான ஸ்னோவை தான் எக்ளூவுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த கம்ப்ரெஸ்டான ஸ்னோவை லேண்ட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து கொஞ்சம் வெட்டி எடுத்து பிளாக்ஸ் பிளாக்ஸாக க்ரியேட் பண்ணி எக்ளூ பில்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இக்லூ எப்படி வார்மாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் நம்ம சின்ன வயசுலேயே படிச்சுருப்போம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேடியேஷன் கன்வெக்ஷன் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஓகே இப்போ ரேடியேஷன் என்னென்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை வே மோஷன் இதுக்கு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நீங்கள் வாட்டரை பாயில் பண்ணுறீங்க பாயில் பண்ண ஃபயர் பற்றணும் அந்த ஃபயர்லேருந்து ஒரு ஹீட் வருது பார்த்தீங்களா அதுதான் ரேடியேஷன் இல்லைனா நமக்கு சன் கிட்டேருந்து எனர்ஜி கிடைக்கிது இல்லை எப்படி ரேடியேஷன் மூலியமாக தான் நமக்கு சன் கிட்டேருந்து எனர்ஜி கிடைக்கிது ஓகே கன்வெக்ஷனாக என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதே பாயிலிங் வாட்டரில் வாட்டர் எப்படி வாட்டர் வேப்பராக மாறுது அது தான் கன்வெக்ஷன் கன்டக்ஷன் என்னதுனா வாட்டர் பாயில் பண்ண ஒரு வெசல் வச்சுருப்பீங்க பார்த்தீங்களா அதோட கைப்பிடி அதாவது ஹேண்டில் ஹீட் ஆகுதுல்ல அது தான் கண்டக்ஷன் அதாவது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ மாலிக்குலர் கான்டாக்ட் அது ஒன்று தொட்டு ஒன்று தொட்டு ஒன்று தொட்டு கடைசி வரைக்கும் ஹீட் வந்துடும் அதாவது ஹேண்டில் வரைக்கும் ஹீட் வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் கண்டக்ஷன் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இக்ளூ வந்து நமக்கு வார்மாகவும் கோசியாகவும் இருக்குது அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த இக்ளூ வந்து த்ரீ லெவல்ஸ் வச்சு கட்டுறாங்க கிரவுண்ட் லெவல் ஃபஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல் இந்த இக்ளூட என்ட்ரன்ஸை வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ஷேப்பில் டனல் மாதிரி கட்டுறாங்க அது ஏன்னா அப்போ தான் டேரக்ட் விண்ட்ஸை வந்து அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக அதாவது டேரெக்டாக அந்த காற்று அடிக்கிறதுலேருந்து அதை கொஞ்சம் தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை கட்டுறாங்க ஓகே இப்போ அந்த ஃபஸ்ட் லெவலில் வந்து என்ன வைக்கிறாங்கன்னா வுட் ஃபயர் வைக்கிறாங்க கொஞ்சம் வார்ம்னஸ் கொடுக்க அண்ட் அந்த செகண்ட் லெவலில் தான் நம்ம ஸ்லீப்பிங் பிளேஸ் ஓகே இப்போது நம்ம இக்ளூவில் இருக்கும்போது நம்ம பாடியிலேருந்து ஹீட் ரேடியேட் ஆகும் அண்ட் கன்வெக்ஷன் மூலியமாக அந்த ஹீட் வந்து மேலே இருக்குது அண்ட் டென்ஸான கோல்டு ஏர்லாம் கீழே இருக்குது அண்ட் கண்டக்ஷன் மூலியமாக அந்த இக்ளூ ஃபுல்லாக அந்த வார்ம்னஸ்ஸும் அந்த ஹீட்டும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அண்ட் இப்போ உங்கள் பாடி ஹீட்டாலேயும் ரேடியேஷன் கன்வெக்ஷன் அண்ட் கண்டக்ஷன் மூணுனாலேயும் உங்கள் இக்ளூ வந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி டூ டிக
அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கம்ப்ரஸான ஸ்னோவில் வந்து ஏர் பாக்கெட் டைட்டாக இருக்கும் ஏரும் உள்ளே போகாது அண்ட் இந்த கம்ப்ரஸ்டான ஸ்னோவில் இக்ளூ கட்டும்போது வெளியில் இருக்க ஏர் வந்து உள்ளே வராது அந்த கம்ப்ரஸ்டான ஸ்னோ வந்து ஒரு இன்சுலேட்டராக ஆக்ட் பண்ணும் அதாவது வெளியில் இருக்க ஏரை கோல்ட் விண்டை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் இன்சுலேட்டர் ஓகே இப்போ ஷெல்டர் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் நம்பர் டூ ஃபுட் இந்த எஸ்கிமோஸ் பீப்புள்லாம் என்ன சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீ ஃபுட் இல்லைன்னா ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்க கிளைமேட்னால் அந்த ஊரில் வெஜிடேஷன் வளர்கிறதே கஷ்டம் அதனால் அவங்களுக்கு அந்த ஏற்ற மாதிரி அந்த வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் கிடைக்காது ஸோ அவங்களுக்கு ஃபுட்கான ஒரே சோர்ஸ் வந்து ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிட்ணும் என்ன சீ ஃபுட் அங்கே அந்த மாதிரி ஃபிஷ் அதெல்லாம் சாப்பிட்றது மட்டும் இல்லாமல் சீல் கேரபு போலார் பேர் மஸ்காக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்த ஹண்ட் பண்ணியே சாப்பிடுவாங்க இன்னும் சில பேர் இதில் வந்து பச்சையாகவே சாப்பிடுவாங்க இதெல்லாம் பச்சையாக சாப்பிட்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எனர்ஜி கிடைக்கிது ஆனால் நம்ம சமைச்சா அதில் இருக்க விட்டமின்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் போயிடும் ஆனால் அதை பச்சையாக சாப்பிடும்போது அது ஃபுல்லாக ரிட்டைன் ஆகும் ஸோ இவங்க ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இவங்க எதையாச்சும் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு எப்படி தண்ணி கிடைக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்களா அந்த இடமே ஒரு ரிமோட் ஏரியா ரிமோட் ஏரியான்னு அந்த இடத்துல எந்த விதமான சிக்னலும் இருக்காது அண்ட் அந்த இடத்துலலாம் பைப் லைன்ஸ்லாம் போட முடியாது நீங்கள் யோசிக்கலாம் அந்த இடத்த சுற்றி கடல் தான் இருக்குது அப்போயே அவங்களுக்கு தண்ணி இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கலாம் ஆனால் அந்த தண்ணி வந்து உப்பு தண்ணி அது அவங்களால குடிக்க முடியாது ஓகே ஸ்னோ தான் இருக்குது இதை ஸ்னோவை மெல்ட் பண்ணால் தண்ணி வரப்போகுது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் ஸ்னோவை வந்து இன்டேக் பண்ண ஹைப்போதேமியா அப்படின்ற டிசீஸ் வரும் அந்த ஹைப்போதேமியா டிசீஸ் என்னென்னா நம்மளோட இன்டர்னல் பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல தண்ணியே இல்லாத காரணத்தினால கனடா கவர்மெண்ட் வந்து அந்த இடத்துக்கு தண்ணி சப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்து ப்ராக்ரஸும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த இடத்துல பைப் லைன் போட கரெக்டான லேண்ட்ஸ்கேப் இல்லாத காரணத்தினால ட்ரக்கில் கொண்டு போயிட்டு எல்லாருக்கும் வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறாங்க குளோரினேட்டட் வாட்டர் அந்த இடத்துல பைப் லைன் போட முடியாததுனால ட்ரக்கில் கொண்டு போகிறாங்க அதை சில பேர் வந்து ஸ்டோரேஜ் டேங்க்லேயும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகே ஏன் கேனடா கவர்மெண்ட் வந்து தண்ணி சப்ளை பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் சர்க்கிளில் அது ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் அதாவது மொத்தமாக ஆர்டிக் சர்க்கிளில் மொத்தமாக எயிட் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது இன்லாண்ட் ஸ்வீடன் நார்வே யூஎஸ் கனடா ரஷ்யா டென்மார்க் அண்ட் ஐஸ்லாண்ட் ஸோ ஆர்டிக் சர்க்கிளில் ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் வந்து கேனடா அப்படின்ற காரணத்தினால அவங்க வந்து தண்ணி சப்ளை பண்ணுறாங்க ஓகே நம்பர் த்ரீ ஃபுட் இவங்க வந்து ஹண்ட் பண்ணி தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த ஹண்ட் பண்ணது அனிமலோட தோல் அந்த ஸ்கின்னை வந்து அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா அந்த போலார் பேர் கேரபோ அந்தோட அனிமல்ஸோட ஸ்கின்லாம் அவ்வளோ திக்காகவும் வெயிட்டாகவும் இருக்கும் காட் வந்து அப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் அந்த போலார் பேர் கேரபு அந்த அனிமல்ஸ்லாம் அந்த குளிர் பிரதேசத்தில் வாழ முடியுது அண்ட் அந்த ஸ்கின்லாம் திக்காக இருக்கிறதுனால அந்த குளிர் பிரதேசத்தில் நமக்கு போட்டாலும் நமக்கு ரொம்ப ஓமாக இருக்குது ஓகே இவங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொன்று ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா எப்படி போவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஸ்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து டாக்ஸால் இழுக்கப்படும் ஸ்லெட்னா பனி சருக்கு வண்டி ப்ளஸ் இவங்க போட் அதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயம் இருக்குது இந்த இடத்துல தொடர்ந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸும் வெயில் அடிக்கும் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் சன்லைட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபாலோயிங் சிக்ஸ் மந்த்ஸும் டோட்டல் டார்க் அதாவது இருட்டாக இருக்கும் நமக்குலாம் அப்படி இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து இருட்டாக இருக்கும் செகண்ட் டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து நமக்கு டே லைட் கிடைக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு அப்படி இல்லை தொடர்ந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு சன்லைட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு டார்க்னஸ் இருக்கும் இது எப்படி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டைமே இல்லை நீங்கள் என்ன டைம் நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் இந்த இடத்துல டைம் இல்லை எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் போல்லையும் சவுத் போல்லையும் இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயம்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னு தெரியணுன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வி ஹவ் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ அண்ட் நவ் ஐ வில் கிவ் யூர் போனஸ் டிப் வைல் யூ எக்ஸ்ப்ளோர் யூ வில் ஷியர்லி டிஸ்கவர் சம்திங் அதாவது நீங்கள் எதையாச்சும் ஒன்று ஆராயும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக எதையாச்சும் கண்டுபிடிப்பீங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா இக்ளூவாக இருக்கட்டும் எந்த இடமா இருக்கட்டும் நீங்கள் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்களேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட